はいどうもこんばんは,は始まりました,ま,した、ね、また一週間あっという間で終わりましたねあっという間ですね、はい、今日僕はあのあれなんですよあの色眼鏡してあしないじゃんどうしたそうなんですだって今日のゲストがあそうですね,ね後ほどはい後ほど大緊張しながら緊張してますよ,ますよもう手手びっちょりです<笑>なのにそのやっぱ革ジャンなんだねあすいません<笑>まあそこはそこでもあれですからね。はいはい、えー、始めました。えー、っと小林です。よろしくお願いします。斉藤です。よろしくお願いいたします。えー、っと今週末、はい、ちょっと大阪の方に僕行ってきました。行ってきたましたね。はい。どうでした？すごいパワーやっぱり違いますよ。ああ違う。うん。やっぱりねたまにそういう違う都市で、はい、あの感じてくるのもいいなと思って。はいはいうん、参考になりましたなりましたこれからのそのまあ目次ほどお話にも出るかもしれないけどですからね。うん、あの。横浜というか、はい、こうしたいなっていう、はい、思うよう、はい、強くしてきました。行ってさらに、もうあのちょっとこのこの後のことに期待、うん、ちょっとね膨らんじゃってるんで、ねえー、ちょっとあの、えー、ここはちょっと小出しにしながら、えーえー、しながら<笑>じゃあちょっと、はい、じゃあ一回まずあのコーナーを、はい、VTR からですね。はい、えっ、ー、と吉田町の天文録、えー、天文録、はい、ですね。今日のはどこですか？えー、レストラン玉川さん。あ玉川さん。うん。あ。野毛のあのじゃ吉田町のですね、えー、洋食屋さんで、はい、老舗さんですねはいはい、はい、僕も何度か行かしてますスパゲティの話かなはい小学校の先輩ですあ先輩なんですかはい、はい、そうですじゃあ早速行きましょうはいはいましたじゃあ VTR どうぞ,どうぞ戻ってきました<笑>ランチタイムとディナータイムでやられてますけど、はいえー、それぞれまあど,ういうどういったお客さんが今多いですかそうですね昼間はやはりサラリーマンの方を中心にあとまあ女性客も見えますしあとあの土曜日なんかカップルの方も見えたりナポリタンオムライス、はい、ハンバーグ洋食の鉄板ベスト3ですね<笑>そうですね<笑>あとあのコロッケとコラボしたセットで、はいえー、とオ,オムライスとカニコロッケをコラボしたオムコロとか、はい、あとナポリタンとカニコロッケをコラボしたあのナポコロ、はい、その辺もまあ人気商品のお得ですね、はいはい、あとオムハヤシなんかもあの当店の自慢の一品ですのでぜひ。召し上がっていただきたいと思います。はい、<笑>皆さんぜひあのご来店お待ちしております。お待ちしてます。待ってます。皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ご紹介してください。はい。はい。えー、横浜市の都市整備局長でいらっしゃいます平原さんです。よろしくお願いします。ます平原さん、こんばんは。よろしくお願いします。ますえー、それではですね、局長の方から簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、あの都市整備局長ということでですね、まあ横浜の町づくりを一手に引き受けている局と言ってもいいかと思います、はい、私も役所を入りましてもう三十数年ですが、まあ20年以上が都市整備局にいたということで、あのかなり長くですね町づくりに携わってきたというふうなことでございまして、まだまだやりたいことがいっぱいございます、えー、一生懸命ですね引き続き取り組んでいきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします,、はい、ししますやりたいこといっぱい聞きたいですね,聞きたいですね、えー、これからですね、はい、多分横浜またガガガガって動いていくんじゃないかなっていう予想
されるんですよ、実は。はいはいはい、その辺の話をですね、はいえー、局長に聞きたいんですけど、はいはい、どうでしょう、これからの横浜っていうのは、局長に。はいはいあのーまあ、ちょっと町づくりの大きな話からしますと、はい、町づくりも今、大きな転換期に来ているというふうに言えると思います。はいえー、と皆さんあの、横浜の六大事業というのをご存知かどうかあれですけれども、はいはいはいえー、と1965年、昭和40年ですから、もう50年以上前、ちょうど50年ですかね、私が生まれた年です、最後ですね、はいはい<笑>あのまあ、ちょっと紹介しますと、都心部の強化事業、はいまあ、これがみなとみらいにつながってきましたえー、それから広北ニュータウンの開発、はい、それから金沢地先の埋め立てというのがありました、はい、それから鉄道の建設、はい、道路、高速道路の建設、はい、それと象徴的な事業としてのベイブリッジの建設です、はい、でこれがまあ50年経ってです、ね、大体形が見えてきたということが言えるかと思います。はいはいえー、まあ50年前の先人たちがですねその横浜の50年先を見越していたんでしょう、うん、あの今、横浜の骨格がこの六大事業でできているというふうなことは言えるかと思います、はい、それからもう一つ最近になってですねいろんなまあ新しい社会の問題が出てきています、はい、それをまあ人口が減るぞというふうな話ですね、うんあはいえー、それからまああのよく言われている高齢化という問題があります。はい、それから最近ではねあのやっぱり東京はやっぱり元気なんですね、うんうんうん、今なって東京の一極集中みたいな事態,事態がですね、はい、街づくり上でも起こってきているというふうなことで、はいまあ、そういったことでは、あのー、街づくりの大きな転換点かなというふうに思っています。うんうんで昨年の12月にですね、はいえー、2014年から2017年までの新しい中期計画というのを発表させていただきました、はい、その中でまちづくりの大きな柱を2つ紹介しますと、はい、1つは先ほどの人口減少という話がありましたけれども、はい、郊外部を再生していこうと郊外部、はい、郊外部ですね、はい、もう1つはこの館内館外地区もあります、はい都心臨海部をもっともっともう一度元気にしていこうじゃないかと、その柱の大きな柱を二本立てにしましてです、ね、これからの街づくりに取り組んでいこうというふうなことを昨年の暮れに発表させていただいたところです、はいはいはい、でその先ほど今、出ていただいたわれわれにすごい近いところですね、はいえー、都心臨海部といいますと、はいそうですね、ちょっとこうホームページを出させていただいてですね。はいこちらですね。はい、これあの横浜市の都市整備局さんのホームページに、ねはいはい、出ています。はい、はい、ちょっとこちらご説明。はい、はい、あのー、まあ、えー、昨年一昨年からですね検討に入っておりますけれども、まあ今お話しました都心部をもう一度元気にしていこうじゃないかというふうなことで、ちょうど今、えー、横浜市の都心臨海部再生マスタープランというのを策定しています。はい、でその対象エリアがこのこ、ね、画面に出ているところでございまして。ここえーまあ、東京の方から行きますと東神奈川臨海部周辺地区、ねえー、これはあのコットンハーバーとかですね<笑>、えーまあ、コットンハーバーとかっていうのがありますけれども、はい、そこからまあ東神奈川にかけての場所です、はいはい、それからご存知の通り、えー、エキサイト横浜っていう計画を進めておりますけれども、うん、横浜駅周辺地区それから港未来21地区、はい、それからこの館内灌外地区、はい、それから新しい動きとして山下ふ頭をですね都市的な土地利用に転換していって、えー、もっとにぎわいの拠点にしていこうじゃないかということで、うんえーまあ、今、全州を挙げて、まあ、公安局が中心ですけれども、全州を挙げて、どんな町にしていこうかということを検討しているところでございます。はい、でこの地区をです、ね、それぞれの個性を出しながら、それぞれの相乗効果を発揮しながら、それぞれ連携しながら、都心部全体を元気にしていこうじゃないかと、うん、こういうのが、あの都心臨海部再生マスタープランの、まあ、趣旨といいますか。はい目的ですね,、うんはいあのー、ね先ほど局長おっしゃられましたけど、はいまあ、東京に一極集中しつつある、はいはい、でそれをどうやって横浜に引き込んでくるかというのが、うんはいまあ、横浜としての大命題という形になるんですかね。はいはい、そうですね、まあ、やっぱり、ね、東京の,その力、パワーっていうのはやっぱり。あの特に業務、商業という点ではです、ね、なかなか横浜も勝てないというのが、うんまあ、あのはっきり言って、もう行っちゃってもいいんじゃないかなというふうな状況だと思います、うん、横浜は横浜で、横浜の独自性を出してです、ねうん、いいとこをいっぱいアピールしながら、PR しながらです、ね、横浜に関心を持っていただく人にどんどん来てもらおうと、うん、そんなところの代表格がこの館内考え地区じゃないかなと、私は思っています。うんはいあの関内灌漑地区は横浜の経済をですね引っ張ってきたのは事実なんですね、はい、まあ港未来が開発される前横浜経済の中心は館内灌漑でした、はいはい、でまあ港未来をまあこれだけ発展させてきましたけれども、えー、その結果としてですねまあ少しご,ご悲観の声もあるんですが、うん、館内灌漑地区が残念ながら少しあのまあ商業の売り上げにしてもですね、うん
、まあ、いろんなことを少し、まあ、地盤沈下をしてきているというふうなことがございます、はい、ただ、横浜の歴史を一番色濃く残しているのが館内灌漑地区です、はいまあ、そういったいいところをもう一度アピールしながらです、ね、館内灌漑地区をもう一度にぎやかにしていきたいというのが、私どもの今、大命題というふうなところかと思います。なんかあれだねあの、僕たちは館内灌漑地区に住んでるじゃないですか、うんはい、僕は僕なんかもう本当に地元も地元なんで,で、ね、局長の口からこういうの聞くと、うん、なんかちょっと嬉しいね嬉しいですねそうですか,かもうここリアリティがね、うん、違うものそうすごいなんか僕らもこう館内灌漑小さい頃から育ってここでこういうことをやっていくにあたっても、うん、やっぱりこうこの僕たちがやってることは無駄にならないような気がしてくるよね。そう,、ね、そういうこういう計画の中に入ってくれてると。うん、あのまあ見てらっしゃる方がね、例えばその館内考え地区ってどんなところなのって、うんはいはいはい、ちょっとざっくり、ね、ちょっと僕の方から言うと、はい、あの大川川と中村川ってあるじゃないですか。はい、ありますね。そう釣り金型のね。釣り金型の。はい。こうこうぐるっと回ってるんですけど、はいね、そこを。の中のエリアというかね,ねそれはまあ館内と館外を合わせた館内、うん、館内館外地区ということで、はい、地元の人でいうと、まあ、吉田神殿の場所っていうことですよね、はい、比叡神社を中心長宮神社を起点にした、うんえー、釣り金型の地域ということですよね,、はい、すね局長具体的に例えばその館内館外地区、はいまあ、今あの毎週いろんなゲストの、まあ、商店街の皆さんに出ていただいてるんですけど、はい、具体的にどんな政策というかはいあの具体的な話としてはですね、はい、新しい市役所を、はい、北中通り地区へ持っていこうということで、はいまあ、これは、まあ、あの規定路線として動かさせていただいています。はいその後今の視聴者の後どうするんですかという気になるところですね。気になるところだと思います。で、まああの北中通りへ市役所が引っ越した後じゃないと、はい、こちら、えー、何もできないもんですから、ねはい、まあそれまでまあ若干時間があるんですけれども、はい、その前段階として、はい、今ですね横浜文化体育館、はいはい、あそこをまあ一つ建て替えて、はいえー、まあ武道館も機能も入れてですね。はいえーまあ、大型イベント、国際大会ができるような、はいはい、あ体育館にリニューアルしようじゃないかというふうなことで、まずあの、リーディングプロジェクトとして、その横浜文化体育館を動かそうというふうに思ってます。すげえはいもう一つはですねあの、教育文化センターというのが、はい、大通公園でございます,、はいはいはいますね、あそこもちょっと耐震上の問題があって、今、もう閉鎖しちゃってるんですけれども、はい、あそこも貴重なあの横浜市の土地なんですね、はい、ですから、あそこのをどう活用していこうかということも、大きな課題だと思ってます、はい、それからあの今の市役所の跡地というふうなこと、はい、順番にうそうですね、はい、それで、まあ、その箱物だけ、ポイントだけ作ってもですね、はいそそれれはもうそれだけで終わっちゃいます、うんはい、ですからまあ私どもは文化体育館を作る教育文化センターの跡地を考える、はい、市役所の跡地をどうするか、はい、でそれが周りにですねどういういい影響を与えるか、うん、そういう視点を持たないと、はい、その単体だけを作ってもあんまり意味がないなというふうに思ってます例えばまあ文化体育館で言えばスポーツというキーワードがあろうかと思います、はいはいはい、それからまあ関係するまあその医療みたいな話とかですね、はいえー、そういったスポーツ産業みたいな話とか、うん、でそれがいろいろいろなあの界隈を形成してですね、うんうん、例えば伊勢崎町へ向かった新しい界隈を作って、うん、新しい軸線を作ったらどうだろうかなるほど、まあ、そういったことでその単体ではなくて、えー、一つの取り組みが周辺大きくですね、はいえー、波及するような取り組みをぜひやっていかなきゃいけないなと思ってます。はい、なるほどそううだだだっったたんだ、はい、何になるんだろうって千葉大噂だったから、ね、<笑>あの僕らあの文化体育館ではなんかサーカスやってたりとかお相撲さんやってたりとかそうですお相撲はね,ねプロレスなんですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこはやっぱりこう人がね来てくれるようなものになるんだろうなっていうのは楽しみですね。はいはい、まああの市役所の職員が今六千人ぐらいいるんですが、はい、あの視聴者には。えー、そんなに人はいないんですね、まあ、周りのビルを含めて6000人ということなんですが、うんまあ、それがいずれにしても北中通りの方へ、はい、あの職員が動いていきますから、いいまあ、あの当然、あの地元経済に与える影響というのもあるでしょうから、まあ、それ以上にですね、うん、にぎやかで人が集まる施設を、ぜひ新市長ああの今の視聴者の後には、なんか機能を導入していきたいなというふうに思ってます、はい、すごく僕が、すごいなと思うのは、線路よりも、内側に
での開発になるじゃないですか文化大会にしても教育文化そうですね、はいはい、そういうのよりも海側ではない、うんうん、それが僕らはその,、えー、とその地区に住んでる人たちからするとものすごくやっぱ期待が大きいですね,ですね、うん、あのー、まあ館内館外という言い方します、はい、あの線路を挟んで海側が館内,館内山側が館外ということになりますけども、ねまあ、線路とですね JR の線路とそれから首都高速道路で館内館外がどうしても分断されてるというふうなお話も聞きます今、館内駅の北口では、はい、あのマリナード地下街のバリアフリー化、はいはいはい、それによって馬車道、はい、伊勢崎町、こちらの吉田町にも、はい、あの新しい動線を作ろうというふうな動きをしています、はい、もう一つ、館内の南口市役所の方もですね、はい、ちょっと寂しい感じがしますんで、はいはい、その今の視聴者の跡地の開発をする中で、館内の駅そのものもですね、うん、その分断だと言われないような駅作りをしていけないかなと、まあ、これはちょっと JR さんともこれから相談していく話ですけれども、まあ、そんなこともちょっと今、視野に入れながら、ですね町づくりのプランを作っているというふうなことです非常にこれはですね興味深い話なんですよ。というのは、その市役所の跡地っていうのは、本当にもうみんな、けんけんがくがくになるよう、ね、な話なんですよ。今の話聞いてるとね、うんうん、だから局長に任しときゃいいんじゃねえかなって思って、<笑>いやいやそれは気がの現状というか、<笑>もうこれはもうあの放送なんで言える範囲で構わないですけど、はいあの、どういう話が。あえっとね、まだあの全然、どういう機能、まあ、その大学がいいんじゃないかという方もいらっしゃったりです、ねうんうんうん、新しいその、まあ、企業を起こす業ですね、うんうん、そういった拠点にしたらどうかとかです、ね、うんうんまあ、新産業を導入したらどうかとかっていうふうな話もいろいろ今、まちづくりラボっていうのをこれから本格的に、はい、視聴者跡地についてもいろんな方のご意見を聞いて、うんうんえー、議論していきたいなというふうに思ってます。で今の,あの市役所の建物ですね、はいあれをどうするかと、うんうんあのーまあ、中に荒っぽい人はです、ね、もう壊しちゃって駅前の一等地だからもっともっと有効利用した方がいいんじゃないかという方もいらっしゃるし、まあ、歴史的な価値もあるので、ねありますよね、あれをかっこよく残してうまいこと使ったらどうかと、うんまあ、いう意見と、まあ、今、2つに分かれてそれも含めてです、ね、本当に議論しないとどういう間違いが本当にいいのかということで,ですよね。ちょっともう少し時間がありますから、うん、あのじっくり時間の許す限りいろんな人の意見を聞いてですね、はい、プランを練り上げていきたいなというふうに思ってます。これはね、楽しみ。町づくりラボ小林さんなんかおまかしないの？<笑>いやいやいやおかそういう立場じゃない。あ、そうなの。<笑>はい。あの浜橋会の方も参加していただいてます。ほらほらほら<笑>参加してよ。はい。<笑>なんでねやっぱこれからね横浜って、はい、やっぱ先ほど局長も転換期っていう話もありましたけど、はい、これからねまあやっぱりその。まあ、インバウンドだったり海外のお客さんもまあオリンピックを中心にたくさん来るじゃないですかで横浜ってもともとその海外の文化というかうまく取り入れていったのがまあ横浜らしさというところになると思うのでその辺でこうなんかね昨日あ前回ですね石山さん一石賞の石山さん見えた時にルールさえ守ってもらえればうちの町は何人でも構わないのよという話をされてました,ました。男らしかったですよ<笑>やっぱそういう意味ではこういろんな文化をまあ取り入れながら、はい、そこからこう日本全国に発信していくような、うんうね、横浜でいてほしいなっていう気はしますね,しますね、はい、ちなみにねあの今今日は局長がいらっしゃるってことでね、はい、局長以下いっぱい実はいらっしゃるんですよ<笑>そうですねもうニヤニヤニヤニヤしてる<笑>もうだだ誰か指さして呼んじゃいますよあんまりそっちでにしたと。<笑>横浜をこれから作っていくような方々が、はい、そうですね,ですね、はい、楽しみですね,ですねで我々もその中で、まあ、民としてね、はい、やはりそのまあ官の皆さんと一緒にこう,うまく何、えー、ですかね話し合いながら、はい、我々も一緒にこうなんか考えていけるようなことがあれば、うん、ぜひよろしくお願いします,いいいしますし、はい、そこではこういろいろけんけんがくがくと討論をしながらでもですね、うんうんやっていければいい町作りたいもんね、うん、最終的にやっぱりいい町を作っていかないことには我々の下の世代で,、ねうん、では子どもたちの世代がね悲しむことになりますからあのさっきおっしゃってたあの六大事業の変わりって言ったらおかしいですけど、はい、その後のなんか六大事業みたいなものっていうのもなんか考えてるんですかまあ六大なのか五大なのかああの六大事業ということではないんですけど、はい、先ほど言いましたこの都心臨海部の再生、はいはい、それから郊外部の再生、はいこれがまちづくりの大きな柱の事業としてですね総合的に取り組んでいこうというふうなことでまあそういった意味では六大事業の代わりと言ってもいいかもしれません。
。確かにそのね、高度成長期はやはりそのインフラ整備っていうのに多分ガーンって言ってたんだけど、これから先ほどねお話したように、もう高齢化の問題だとか、ね、少子化の問題だとかも含めた、ね、多分その地元再生というかね。っていうのが必要になってくるんじゃないですかね。もう実際にあるこうパワーっていうのをね、うん、うまく使ってもらうってことでしょう結局、うん、ですね。楽しみだな。もう俺想像以上に説得力をお持ちというかもう当然なんですけど、当然です。あのちょっと安心しちゃいました。だから横浜を作ってる。うん。なんか安心しちゃいました。<笑>ですから。なんか僕らあのあのなんかこうよ横浜市長市長に市長がこういろいろこうなんだろう考えてもちろんやってらっしゃるとは思うんですけどその市長以下その局長の方々というか局長,の局長がこうしっかりこう考えてくれてるんだなと思うともちろんですなんかねいや市民としてね<笑>ど,んなにどんなふうな人たちがやってるのかっていうのは見えないじゃないですか、はい、市長はこう選挙で選ぶけれども、うん、その局長とかこうそういう人たちっていうのはどう,やどういう人たちがやってるのか正直その市民の人たち見えてないじゃないですか。うん今、今日こう登場していただいてこう見ている方々その市民の立場からするとあこういう人がやってるんだったら安心だよねっていうふうに思っている人たくさんいる,いる,いると思いますそのうちの一人として僕もちょっとなんかあよかったこういう人がやってるんだったらいいんじゃないのかな<笑>しっかり税金を納めてかまってますよ納めてますよ、ちゃんと。<笑>それもかってますから、ね、いや儲かってないです<笑>とということであの最後、局長ですね、はいあのまあ、ちょっと締めということで、はい、何かちょっとこれからの局長からのメッセージをちょっといただければ、はいはい、あの先ほど中あ失礼しました、都心臨海部再生マスタープランのお話をしました、あその,あのキャッチフレーズがですね、はい、え将来にわたり輝き続け、魅力にあふれた世界都市の顔としての都心臨海部を作ろうと、はい、で横浜の、ま、都心部がですね、はい、目的地になるというふうな、はいはい、ま,まちづくりをしていきたいと。それは全世界に対してだと思ってます。あのぜひあの、はい、行政だけではできませんので、皆さんのいろんなアイデアをですねお寄せいただきながら、あのみんなで議論してまちづくりを進めていきたいというふうに思いますので、引き続きご協力をよろしくお願いしますいやもうぜひ。もう以上です。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということであの見ている皆さんもですね、はい、どんどんご意見があれば、はい。えー、まあ。いろいろと、まあ、口にね、出して言うのも大事かなというふうに思いますので。うんうん、いうところ分からなかったら、リリーに言えばいいんだよね。そう、ここに、ここに言って、こ,ここに。<笑>ええ、そして、魅力の、本日、あの、担当方、こっちにいらっしゃいます。はい、はいはい、ということで、今日、はい、こちらどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、では、このまま、ちょっと次の部位に。え局長も一緒に見ていただきたいと思いますけど、はいはいえー、吉田市天文録、はい、次はですね,、えー、次はですねバンブーさん,ブーさんだ、はいはいあのー、とても美味しい居酒屋さんというか、はい、ですのでぜひ、えー、ご覧くださいでは VTR どうぞ町であの和風居酒をやっておりますバンブーの内藤と申しますよろしくお願いいたしますよかったですよかったですねあったかい雰囲気で本当に10年前です10年前ちょうど今年の7月の12日でまるまる10年になりますはい10年ここも拍手ちゃいますね<笑><笑>あれですね、すいませんあっ、OK、<笑>桜でなんで<笑>ずっとちょっとこの場所でやりたいですねでその前は、はい、太鼓ビルが5年、えー、不老町が3年半ここが10年ですねそうですねはいもうここへ来てね屋号が変わったんですよあの竹番組それまでは来る人、喜ぶ人ということで、きときとだったんです、うん、それでもう私もここへあの出したのが10年前なので、あの結構な年なので、あのここに根付こうということで竹、竹,竹にして、この町に、吉田町とてもいい町なので、ここに根付こうと思って、竹バンブーという名前に屋号にしました。
、まあ、常連の方が多いんですけど、はい、どういった方が来られますか、えーはいサーリーマンの方ですね皆さんそれで夜中になるとミュージシャンの方とかそういう方が集まってくるって感じですね、はい、そうですねあのスープがたっぷりあの多めの野菜たっぷりの水餃子っていうのがあるんですよ野菜たっぷり水餃子、うん、これはねあのごま油が入ってて、うん、とてもいい味だと思いますあとあの若鶏と長ネギのうま塩炒めこれが人気ありますねこの2つが特に今も出てますねえそうですね皆さん召し上がっていただいてますどうですか美味しいです<笑>皆さん竹バンブとても楽しいところですすぐにお客様同士のお友達になれるのでぜひいらしてくださいお待ちしてますやばい吉田町天文録でしたね。<笑>はい、ありがとうございます。京都でした。いや、俺ね、あのー。本当にその僕なんか町づくりに関わるのっていうのはそんなに長いわけじゃないので。うん、えっ、ー、と、実際にその町づくりに関わってくると、町をどんな人たちが作ってるのかっていうのが、こう。気になってたわけですよ。うん、それで、まあ、局長みたいな方がね、やってるんだったら。あなんか俺たちも一生懸命やる甲斐があるなって正直思いましたねあのねあれだよ一緒に作ってった方がいいよああもちろんもちろん、うん、だからあの僕らがやってるのは空回りじゃないんだなっていうのを感じさせてくれる方でしたね、うんうん、今こちらにいた方ですけど、うんうん、あそれはあのその人格もそうだと思うんですけれども、うん、それからその横浜市の政策も、うん、まあ横浜信じていいんじゃないのっていう気にはなりました、うんはいまあ、僕らのふるさとですから、ね、そうですよ、うん、もう信じてもう,もうおそらくずっと横浜で骨を埋めるんでしょうか当然ですよ、ねうん、だからやっぱりあの僕らも一生懸命真剣に、はいまあ、あの話し合っていった方がいいんじゃないですかね、うん、なんか本,本気でやっていいんだなっていう気がしましたね、うんうんうん、だと思います素晴らしいということで、はい、今日もまたいい話を聞けましたんでこの,こ,の、はい、こ,のこの番組というかこれやってよかったね,ねよかったですねよかった<笑>ということで、はいはいまあ、今日はこの辺でということで、はい、また来週お会いしましょう、はい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました